¿El arroz cómo va a ser ahora? Arroz de grano largo, cocción, una taza de grano por dos tazas y media de agua. Igual. Igual. Se pone a hervir el líquido, ya que está hirviendo, se le agrega la taza de arroz, se incorpora, se tapa, bajamos temperatura al mínimo y esperamos la cocción. Uh -huh. Cuando ya tenga los pocitos famosos que les llaman muchas personas, que es cuando el líquido ya está terminándose de consumir y absorbiendo el grano de arroz, le vamos a agregar unas dos cucharaditas de azúcar. Ah, ya cambiaste la jugada. Ya la jugada. Incorporamos... Azúcar normalita. Azúcar normalita. Incorporamos, tapamos y esperamos ahora sí la cocción al 100%. ¿Y qué va a hacer ese azúcar? Va a hacer que nos quede el grano pegajosito. Ah, bien. ¿Sí? Y dulcecito, y por supuesto. dulcecito. Su... Bueno, vamos a hacer unas trufas, unas bolitas de arroz rellenas. Una va a ser con eh, crema de avellana uh -huh. con cerezas. cerezas. ¿Sí? ¿Y esto? Y esta la tenemos, la zapote. segunda. No, sería ¿verdad? negro zapote, no, no es cierto. Es chocolate, una barra de chocolate, la picamos bien picadita, la metemos en un recipiente y va al microondas. Uh -huh. Es unos, unos 10 segundos, sacamos, volvemos a incorporar muy bien, sacamos la cuchara, volvemos a meter al horno de microondas y otros 10 segundos. Así sí. hasta que tenga una consistencia sí, porque si no se les cremosita quema. y para que no se queme. Le vamos a agregar... Eh, vamos a comprar unas galletas de chocolate y las vamos a picar bien picaditas y se las vamos a agregar al chocolate ya suavecito. ¡Ay, muy buena! Y vamos a picar unas, eh, unas pasitas. pasitas bien picaditas y se las agregamos. ¡Uy, pues eso está! Eso, miren, entonces quedó este, este ingrediente que es para rellenar, para rellenar alguna de las bolitas. Ahora las vamos a pasar para que sea más atractivo y nos cueste más trabajo. <risa> Lo vamos a pasar por... Okay. Ya sea eh, almendra uh -huh. o nuez, las pasamos en la licuadora, que queden bien, 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 bien este, licuaditas. Igualmente lo que es el coco. Ay, muy bueno. La licuadora, pum, 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 y ya que nos queda pues así. Pues órale, manos ya, limpias. Bueno, manos limpias, nos acabamos de lavar las manos. Vamos a necesitar un poquito de líquido para que no se nos pegue. Muy bien. ¿sí? Para poderlo manipular bien. Ya tengo aquí líquido, vamos a poner un poquito más. No es para lavarse las manos. No, no, no. no. no, no. Vamos a... Hacer como una tortita, pues como una tortillita de arroz. Y aquí va el relleno. Y aquí va el relleno. Ay, señor, de... ahí es donde entran los niños, ahí es donde entran los niños, ya sea para hacer la tortillita o para ponerle el relleno. El relleno es poquito, ¿verdad? Es poquito. Poquito porque es bendito. No, poquito porque si no, a ver. Ay, estuvo más. muy poquito, sí. estuvo muy poquito. Ahí tiene pasitas, tiene galletas y tiene chocolate. Si usted quisiera ponerle este rellenito un poquito de brandy, se le puede poner... Ahora, ahí... Aquí empezamos a cerrar. Uh -huh. Empezamos a cerrar nuestra tortillita de arroz. Y aquí los niños pues, se pueden entretener una tardecita de verano, ya que vienen las vacaciones. Y las lluvias. Las lluvias. ¿Y ahora revolcarse? Ya va a revolcarse. ¿Es en qué le toca? En este... En, en almendrita, en coco. En Vas. poquito le toca este. Vamos a pasarlo. Pasamos, lo Ay, pasamos. qué bien! Ya quedó. Ellos pueden revolcar, ellos pueden rellenar. Usted haga la masita, ahí va. Ahora, esto se va a acompañar con un poco de rompope. Uh -huh. Todos tenemos rompope en nuestras casas, ya hemos preparado uno. Lo que vamos a hacer es en el plato poner un poquito de rompope. Wow, fondo de rompope. Y ya vamos a poner nuestra trufita o albondillita. Trufita. ¿Qué sí. tal, eh? ¡Wow! Ahora vamos con el otro. Vamos por el otro. Muy rápido. Igual vamos a ponernos un poquito de agua. Ajá. ¿Sí? Rellenito de... ¿Esta de qué? Oye, es, es la crema esa que venden, ¿verdad? Sí. Podemos incorporarlo bien. Sí, pues ya vi. Creo que esa cerecita no le toca aquí. Chiquita, quédate. A ver, vamos ahí a está. Rápidamente, rápidamente. Nuestra tortilla. Nuestra tortilla. O nuestra hojita de... La hojita. Y luego ahí va. ¡Wow! ¿A poco no está rico el postre? Bien, entonces. Cerramos. Uh -huh. Ahora pues, los niños tienen manita pequeña, pues ese relleno más pequeñito, eh, las, las trufitas. Se pueden no refrigerar, ¿verdad? Se pueden refrigerar sin ningún problema, nada más que hay que ponerlas en un topper con tapa para que no para se deshidrate. Para que no se reseque. Ajá. Sí, además también nos ayuda con la costrita que tenemos. Le toca aquí, la revolcada le toca. Le tocamos de este lado. Oye, cacahuatito. Cacahuate se le puede poner, sí, se le puede poner, pero como que es un saborcito 
Eh, ya, Saladín, quiere almendra, que... quiere almendra. Almendrita, almendrita ahorita está muy económica. ¿Sí? Sí, más económica que la nuez. No me digas. Sí, y aquí ya lo tenemos las otras. Y ahí la vamos. Muy bien. Paso por paso. ¿Ya vieron? Trufitas, trufas de arroz, rellenas de, avella, de crema de avellana, rellenas de, de, de cereza, de galleta con chocolate. Y si no, mire, usted invente el relleno, malvavisco, ¿por qué no? Usted haga lo que quiera, pero ya sabe, uno de los ingredientes estrellas de esta sección, o más bien el protagonista de esta sección, es el arroz. Así que, ¿qué hacer de comer el día de hoy?, pues arroz, coma arroz cada día. La página. Tres veces www.usarrice.com.mx, arroz gourmet con sus W's, tres veces www.arrozgourmet.com.mx y vida sana en arroz en Facebook. Ahí nos pueden seguir. Pues vámonos, continuamos. Esto es manos a la obra. Vámonos. <música> 